mga mari at pare Kwento ka na Kamamatay lang ng airpad ko At naalala ko mga kwento niya sa akin At isa na rito ay itong kwento na to Maring ilan lang ang nakakaalam Na may isang parte sa buhay ni Airpad at FPJ Na nilabanan nilang isang sindikato Noong dekada 60 Inuuna ako na kayo na maaring di sunod-sunod ang mga pangyayari na ilalahad ko at may mga kulang na impormasyon at mga personalidad dahil ito ay mga kwento sa akin na mga tsuhin ng aking tatay at lolo noong bata pa lang ako. Pero isa lang masasabi ko, ito ay tunay na nangyari. Kung may gusto kayo idagdag, na impormasyon o may nalalaman kayo sa nangyaring ito o gusto nyo lamang mag-share ay mag-comment lang kayo okay na okay yan at bago ang lahat dahil bago lang itong channel ko supportahan nyo naman ako at ilike o dislike nyo itong video na ito at mag-subscribe na rin kayo so simula na natin lumaki ako sa Laloma, Quezon City oo, dun sa maraming litsunan At sinasabi ng mga tiyuin at lolo ko na ang lugar namin, bukod sa magulo, ay puro artista. Nagkwento ang tatay ko na nung teenager pa lang siya, ay siya ang isa sa mga naghanap ng mayordoma o midwife sa isang babaeng pangalan ay Eva Carino. Walang kaalam-alam ang tatay ko na ang pinagbubuntis ng babaeng yon ay isa sa mga kapatid ni Robin Padilla. Ang isa ko namang tiyuhin na siga-siga sa Laloma ay muntik ng matatakan sa isang gang na pinamumunuan ng tatay ni Pops Fernandez. Siya si Eddie Fernandez na nakulong ng matagal. May apartment ding malapit sa amin. Ang isa sa mga anak ni Dolphy at minsan nakikita ko si Dolphy dumadalo doon. Malapit din sa amin nakatira ang Dancing Twins noon na Weya Twins kung naalala nyo pa. Basta maraming artista nakatira sa amin. Magulo ang laloma noon sabi ng aking lolo. Panay rambol, patayan, lahat ata ng tao doon may baril o patalim. Laging nakahanda sa trouble. Kahit martial law, ang mga chewing ko ay nasasangkot sa gulo. At ilang beses na rin kami dinalaw ng mga pulis dahil sa gulo. Mabalik tayo. So, natatandaan ko pa itong kwento ng tatay ko na minsan nga daw, may hinarap si FPJ at ERAP ng isang kinatatakutan na gang noong dekada 60, ang Big Four. Ang Big Four ay isang gang na nabuo noong dekada 60, na nabuhay sa extortion, kidnap for ransom, karnaping at kung ano-ano pa mga mayayaman ang kanila mga kinikikilan kabilang na dyan ay mga negosyante at mga artista sinasabi na mga miyembro nito ay galing sa mga prominenteng pamilya sabi rin ng mga chewing ko na naging talamak ang kanilang pangingikil sa mga artista at kinatotakutan talaga ang mga to Isa sa mga banta nila kung ayaw magbigay ng pera ay sisirain nila ang karyer mo sa pambubugbog o kamatayan. Sabi rin ng mga chewing ko na ang Big Four Syndicate ay hindi pinamumunuan ng apat lang na tao kundi marami sila. At ang isang naging mukha ng Big Four ay si Luis Baby Asisyo ng Angkang Asisyo ng Kalookan. Ibang buhay daw noon, dekada 60. Sabi ng tatay ko na puro rayot noon sa kanila sa Laloma. Talamak na rin ang droga, patayan, basta magulo. At dito na mayagpag ang modus ng Big Four. Sinasabing isa sa mga kinikilan nito ay ang artista na si Berting Labra na tumanggi magbigay. Sabi ng tatay ko na pinuntahan ng grupo si Berting at binugbog. Nagtago siya at lumabas para ireklamo ang grupo. Dahil nagihirap na siya kasi niiwasan na siya ng mga producer sa takot dahil wanted nga siya ng grupo at ayaw din nila madawit sa gulo. Biniktima din daw nila si Chiquito noon pero pumalag din. Kahit si Joseph Estrada ay kinikilan din ito. 
Noong una, ang hininga nila si Erap ng apat na libo na binayaran naman ng producer niya. Sumunod, pinuntahan siya ng grupo sa isang shooting ng pelikula at sinabing gusto siya makausap ni Baby Asistyo sa Kaloocan. Inalok siya ng kotse kapalit ng apat na libo pero tinanggihan nito ni Erap. Na insulto, binantaan siya ni Baby Asistyo na kung susuway niya ang grupo ay baka masaktan lang siya. Matagal-tagal ding hindi nakatungtong ng kalookan si Erap. Tuloy, ayaw na niya ituloy ang shooting sa pelikula dahil tatawid siya ng kalookan papunta sa shooting. So para lang matapos ang shooting, nagbigay na ang producer niya ng pera sa grupo. Pero kahit na, di pa rin tinantanan si Erap ng harassment. Patuloy pa rin siyang binibisita sa bahay para takutin. At sumunod na binigta naman ng grupo ay si FPJ. Inayawan agad ni FPJ magbigay ng pera sa grupo. At dahil doon, tumira si Erap sa bahay ni FPJ at sinasabi na nag sila sa bahay bilang proteksyon sakali mang lusubin sila ng grupo. Sinasabing gumawa na rin si Erap ng sulat at sinabi niya na kung may mangyari sa kanila ay dalawang tao lang ang responsable kabilang si Baby Asisio na isa rito. Pinadala niya ang sulat kay Presidente Makabagal at may kopya rin ang Police Chief ng Philippine Constabulary. So dahil doon, bumuo ang NBI ng grupo para sugpuin ang sindikato. At nang pumutok ito ay nasa abroad si FPJ at si ERAP. Umuwi si ERAP na handang magsalita laban sa sindikato. Sinundo si Erap ng NBI at dinala sa kanilang opisina. At dahil doon, nakipagkita ang isang tao ng Big Four at binantaan si Erap. Sabi, nagkaroon ng gulo at may nabaril na isang kasamahan ng grupo sa isang lobby sa Film Life Theater sa Maynila. Alam ko, tabi to ng NBI. So, naging personal na ang laban sa kanila ng grupo. Wala akong detalye, pero alam ko ay nahuli isa-isa ang mga miyembro ng Big Four ng NBI. At kasama sa grupong ito na humuli ay isang batang agent na si Epimaco Velasco. Naging laman nga ito ng balita at ginawang pa ng pelikula ito na titled Big Four starring Leopoldo Salcedo noong 1963. At habang dumaan ang mga panahon, si Louis Baby Asisio ay nagbago at naging congressman pa nga. At sa natatamdaan ko, uh, naging magkaibigan pa nga sila ni Erap. At minsan may nabasa akong sa balita na si congressman Baby Asisio ay humiling kay President Erap para mapardo ng isang benigno bening urkwiko. Siya ay di amano isa sa mga miyembro ng Big Four na nakasuan at nakulong sa pagkidnap ng isang negosyanteng in check. Alam ko na full pardon yata yung taong yun. At dyan nagtatapos ang kwentong ito. Marami nang namatay na dating mga siga-siga sa amin sa Laloma. Iba ay namatay sa katandaan, iba napatay, o yung iba namatay dahil sa bisyo. Iba na ang laloma ngayon, tahimik na. At kung may krimen man, eh, gawa na lang ito ng mga kabataan o dayo. So, sa muli, sa susunod, kwentuhan ulit tayo ha. Ingat.